हेलो गाइज बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइज सोल स्टडी में मेरा नाम है गाइज सौरभ कुमार और मैं गाइज आपके लिए फिर दोबारा से क्लास ट्वेल्थ का गाइज पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ गाइज जिसका नाम है आपका सत्ता के नए केंद्र गाइज जो कि आपका पार्ट थर्ड है ठीक है इससे पहले गाइज मैं दो पार्ट इस चैप्टर पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में जाना है फटाफट जाके पहले वो पार्ट देखने देन आप ये देखिएगा क्योंकि गाइज सेकेंड पार्ट में जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वो एक बार रिकॉल कर देता हूँ कैसे मैंने बताया कि आशियन क्या है गाइज के जो एशिया का भाग है दक्षिण पूर्वी वहाँ के गाइज दस देशों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है जिसे हम आशियन बोलते हैं जिसकी स्थापना आठ अगस्त नाइनटीन को हो जाती है राइट ये मैंने आपको बता रखा है वहाँ पर अब गाइज हम इसी में आगे बढ़ेंगे कि आशियन क्या है आशियन की विशेषताएँ देखेंगे आशियन विजन ट्वेंटी देखेंगे उसके अंदर ऐड है जो हमें पढ़ना पड़ता है तो चलो एक बार हम वो स्टार्ट कर लेते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए गाइस तो सबसे पहले गाइस हम आशियन विजन 2020 देखेंगे आशियन विजन 2020 क्या है भाई विजन 2020 मैं को बताने से पहले मैं पहले आपके ऊपर उदाहरण दूंगा और आपको वहीं से समझ आ जाएगा विजन ट्वेंटी क्या है क्योंकि बहुत ईजी है और बुक में इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया गया और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ आप समझ जाएंगे जैसे कि गाइज आपको पता है कि सभी लोगों की अपनी अपनी प्लानिंग होती है जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं कि हमें जो है जैसे आप की प्लानिंग होगी कि आपको अच्छे नंबर से ट्वेल्थ पास करने इतने नंबर से उसके बाद आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है फिर आपको ये कोर्स करना है उसके बाद आपको ये नौकरी करनी है फिर आपका घर बनाना है देन आपको शादी करनी है इस तरीके से आप अपनी पूरी जीवन की प्लानिंग करते हैं राइट तो उसी तरीके से गाइज जैसी आपकी प्लानिंग होती है तो सेम गाइज उसी तरीके से जो ये देशों द्वारा संगठन बनाया गया है क्योंकि ये भी तो गाइज ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया संगठन है तो भाई तो इनके भी तो कोई उद्देश्य होंगे कोई लक्ष्य होंगे जीवन में जिसको अचीव करना चाहते होंगे तो गाइज वही अचीवमेंट जिसको ये अचीव करना चाहते हैं कुछ इनके गोल्स हैं कुछ इनके लक्ष्य हैं जीवन में हमारी तरह इनकी कुछ प्लानिंग है जिनको ये 2020 तक प्राप्त करना चाहते हैं उसे गाइज आशियन विजन 2020 कहा जाता है यही है आशियन विजन 2020 ट्वेंटी एक्चुअल में ठीक है इससे बाहर कुछ नहीं है अब बात करें भाई ये इस तरीके की प्लानिंग कब करते हैं बुक में नहीं है ठीक है नोट डाउन कर लेना पहले बता रहा हूँ क्या है गाइज 1997 में जो होता है आशियन के देश इकट्ठा होते हैं मीटिंग करते हैं ठीक है और आशियन देशों द्वारा विकास हेतु जो लक्ष्य सुझाए गए थे जिन्हें ये 2020 तक प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ही गाइज हम आशियन विजन 2020 कहते हैं जैसे हमारी प्लानिंग होती है जीवन में अपने जीवन के लिए ठीक है इसी तरीके से गाइज इनकी प्लानिंग जो है दो तक ये प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्होंने नियम बनाए थे नाइनटीन में उसे आशियन विजन ट्वेंटी कहा जाता है नाइनटीन बुक में नहीं है दो है ठीक है यही याद आपको रखना है अगर पेपर में आता तो आपको डिफाइन इस तरीके से ताकि एग्जामिनर भी चौक जाए कि बुक में तो है नहीं कहां से लिख दे इसमें ठीक है और विजन 2020 में यानी बात करें कि भाई कौन से नियम है हमारी तो आपने प्लानिंग बता दी कि हम इस तरीके से सोचते हैं प्लानिंग करते हैं जीवन की इनकी प्लानिंग क्या थी तो इनकी प्लानिंग ये थी नाइनटीन में इन्होंने डिसाइड करा था कि आशियन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिर बुक की भूमिका निभाई गई मैंने ब्लैक मार्कर से इसलिए लिखा था कि आपको उसका मतलब समझ आ जाए क्योंकि बहुत बच्चों को इस वर्ड पर कंफ्यूजन होती है बहिर मुखी भूमिका निभाएगा बहिर मुखी भूमिकाओं का मतलब होता है कि आशियन जो है इस तक नाइनटीन से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सैनिक सांस्कृतिक चारों पांचों रूपों से जो एक देश के वर्चस्वों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान योगदान देते हैं उन चारों पांचों रूपों से आशन क्या करेगा अपने आप को प्रभुत्वशाली बनाएगा विश्व पटल पर और दूसरा अगर मान लो दो तक उसकी संस्कृति में कोई उसकी आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में कोई कमी उसको दूर करेगा तो यही होता है इस आपका बहिर्मुखी भूमिका का मतलब यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा और दूसरा यह है इसके आशन टकराव की जगह बातचीत की नीति का पालन करता रहेगा इसका मतलब है कि आशियान में अगर कभी भी विवाद होता है इन देशों के मध्य न केवल एशिया देशों के एशिया के जो अन्य देश हैं उनके मध्य तो आशियान ऐसा नहीं करेगा कि वहां पे विवादों को बढ़ने देगा बल्कि ये देश क्या करेंगे जितना संभव हो सकेगा उसको बातचीत से जो है सुलझाने की कोशिश करेंगे उसे ही गाइज आशियन विजन ट्वेंटी का एक प्लान बोला गया है ऐसा बात करें इन्होंने कभी किया है तो बिल्कुल किया गाइज आपको बता दूँ कि पूर्वी तिमोर और कंबोडिया का कभी संकट हुआ था गाइज उनमें विद्रोह हुआ था तो उन्होंने जो था गाइज उसे हिंसात्मक रूप ना ले ना ले नहीं लेने दिया मतलब हिंसा नहीं करने दी इन दोषे को उन्हें इन्होंने क्या करा गाइज आशियन देशों ने जो था उसके विवाद को बातचीत से सोल्व करवा दिया तो यही है गाइज आशियन विजन ट्वेंटी ट्वेंटी से चार नंबर में क्वेश्चन आता है आपको याद रखना है पूछता है कि आशियन विजन ट्वेंटी क्या है इस तरीके से और उसमें क्या क्या लक्ष्य सुझाए गए हैं तो यही है गाइज पहले आप डिफाइन लिखेंगे कि नाइनटीन में जो विकास के लिए प्लानिंग करते हैं जो प्लानिंग करते हैं उसे आशियन विजन 2020 कहा जाता है जिसे 2020 तक प्राप्त करना चाहते हैं और दो आप ये लिख देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिर मुख्य भूमिका
था अभी छोटा सा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है नाइनटीन में इसकी स्थापना होती है आशन आशन क्षेत्रीय मंच की क्योंकि भाई यहाँ से चार पाँच बार क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है एग्जाम में ठीक है आपका फर्स्ट क्या कहते हैं आपका फर्स्ट टर्म का पेपर होगा प्री बोर्ड का पेपर होगा इवन मैंने बोर्ड के पेपर में भी एक बार इस क्वेश्चन को देखा था देखा था कि आशन क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई इसी तरीके से क्वेश्चन आता है तो 1994 में आता है सिर्फ इतना सही है अब ये स्थापना क्यों करते हैं तो आशन देश जो होते हैं अपने विदेश और रक्षा नीति में ताल में स्थापित करने के लिए करते हैं इतना सब याद नहीं रखना है सिर्फ आपको याद रखना है आशन क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब होती है तो नाइनटीन में होती है ठीक है अब इनके का कुछ ग्रुप है यानी कि तीन कम्युनिटीज हैं तीन इनके स्तंभ है मैंने लिखा हुआ आशन के तीन स्तंभ ठीक है ये तीन स्तंभ क्या है कम्युनिटी क्या है इसको समझाने से पहले फिर दोबारा से मैं आपके ऊपर एग्जांपल दूंगा ये भी आपको समझ आ जाएगा जैसे कि गाइज आपको पता होगा कई बार आपके टीचर के पास बहुत बार काम होता है ठीक है तो वो क्या करते हैं गाइज अपने काम को अच्छे से क्लास में जब वो खुद मेंटेन नहीं कर पाते जब उनके पास बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है तो कई बार क्या करते हैं आपने देखा होगा आपके टीचर जो होते हैं गाइज जैसे गर्ल्स है तो उनकी मैडम क्या करती है आपने देखा होगा कि कई बार जो होता है आपकी क्लास में से बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं और उनको अपना थोड़ा बहुत कार्यभार सौंप देते हैं जैसे कि क्लास में प्रिंसिपल बोलते हैं कि आपको साफ सफाई बनवाए रखने होगी तो कई बार टीचर इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता राइट तो क्या करता है टीचर आपके आपकी मैडम क्या करती है आपको पता होगा पांच छह बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पांच बच्चों का ग्रुप बना लेते उनको बोलते हैं कि क्लास में साफ सफाई हो ये अच्छे से इसकी मेंटेनेंस कौन करके रखेगा तो ये पांच बच्चे करके रखेंगे उनका अलग नाम दे देते हैं कई बार ज्यादा काम होते तो राइट और उस तरीके से गाइज दूसरा ग्रुप बन जाता है कई बार उनको काम दे देते हैं कि मेरे आने से पहले टेबल पर चौक डेस्क पे चौक होगी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड अच्छे से साफ होगा और कभी कॉपी चेक करानी हो तो ऑफिस में सारी कॉपी कलेक्ट करके कौन लेकर आएगा ये बच्चे लेकर आएंगे तो उस तरीके से गाइज आपको पता है टीचर पांच बच्चों का छह बच्चों का जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं ग्रुप बना देते हैं उनका अलग अलग नाम भी दे देते हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप देते हैं जब टीचर के पास ज्यादा काम होते हैं राइट इस तरीके से आपने देखा हुआ तो गाइज सेम यही पर है गाइज आशियन के देशों द्वारा कि आशियन के देशों में भी क्या है गाइज आशियन देशों ने क्या करा अपने देशों के जो लोग हैं अपने सदस्य या नेताओं को मिलाकर गाइज तीन ग्रुप बना रखे हैं जैसे कि आपकी क्लास में बच्चों के ग्रुप होते हैं सेम उसी तरीके से गाइज आशियन देशों ने तीन ग्रुप बना रखे हैं और जैसे कि आपको काम मिलता है ग्रुप के माध्यम से आपके टीचर प्रोवाइड करते हैं सेम आशियन देश क्या करते हैं उन लोगों को लोगों के द्वारा जो तीन ग्रुप बने हुए हैं उनका नाम भी अलग है उनको काम भी अलग दे रखे हैं वही आशियन के तीन स्तंभ हैं अब बात करें उनका नाम क्या है उनके कार्य क्या है तो वो जिक्र कर लेते हैं हम तो आशन के तीन स्तंभ की स्थापना गई 2003 में की गई थी आपको याद रखना है 2003 में जो होता है आशन के मुख्य तीन स्तंभ बनाए जाते हैं तो तीन स्तंभ कौन से हैं पहला है आशन सुरक्षा समुदाय ये मैं आपको कार्य बताऊंगा और आशन आर्थिक समुदाय ये आपको याद रखना है ठीक है ये क्या है फिर आशन सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय तो आशन सुरक्षा समुदाय क्या है आशन सुरक्षा समुदाय वे स्तंभ है आशन का जो कि कभी भी अगर आशन में विवाद होता है के देशों में उसकी जनता में तो क्या करते हैं वो विद्रोह का रूप ना ले ले वो हिंसक रूप ना ले ले उसको रोकते हैं और उसको क्या करते हैं बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न करते हैं तो इस ग्रुप का जो काम है वो यही है आशियन सुरक्षा समुदाय का यहां से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा और दूसरा गाइज आशियन आर्थिक समुदाय आशियन आर्थिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आशियन देशों के मध्य साझा बाजार उपलब्ध करवाना और दूसरा क्या है कि इनके मध्य मुक्त व्यापार चलता रहे यानी कि जो है मुक्त ओपन जो व्यापार चलता रहे इस तरीके की जो व्यवस्था की जांच पड़ताल करता रहेगा इस व्यवस्था को बनाए कौन रखेगा तो आशियन आर्थिक समुदाय उस काम को बनाए रखेगा उस काम की मेंटेनेंस करता रहेगा कि सभी देशों में टाइम टू टाइम व्यापार हो रहा है कोई भी उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और इसी तरीके से आशियन सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय क्या है जो कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयत्न करता है जो कि कुछ जो आशियन के नेता है उनके उनको मिलाकर बनाया गया एक ग्रुप है ठीक है तो यहाँ से गैस पूछता है कि आशियन के तीन स्तंभ क्या था आप बता सकते हैं आशियन सुरक्षा समुदाय आशियन आर्थिक समुदाय और आशियन सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय जिसकी स्थापना दो हजार तीन में की गई थी सबके अलग अलग काम है इस तरीके से मैंने आपको बता दिया आप नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने आपको बोल के बताया काम अब हम पढ़ेंगे इस आशियन की विशेषता और आशियन यहीं पर हमारा समाप्त हो जाएगा तो अब हम एक बार आशियन की विशेषता देख लेते हैं तो गाइज अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं आशियन की पहली विशेषता गाइज ये है कि आशियन जो है गाइज एशिया देशों का गाइज राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर गैस चर्चा हेतु एक मंच उपलब्ध करवाता है यानी कि गाइज एशिया देशों में अगर कोई राजनीति को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि बोले दस देश अपने में ही सिमट काम करते हैं
यू एस ए ई यू यानी कि यूरोपियन संघ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जापान से ठीक है इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी छोटी है जापान से ई से ठीक है और अमेरिका से बट फिर भी जो अगर आशियान जो अपना काफ़ी तेज गति से आर्थिक विकास या विकास कर रहा है तो ये इसके लिए गाइस एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी जो आशियान से जापान से काफ़ी तेज गति से अपना विकास कर रहा है और आशियान जो गाइज अपने सदस्य देशों के मध्य गाइज एक साझा बाजार उपलब्ध करवाने हेतु भी मदद करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है अपने सदस्य देशों के मध्य सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है और ये इतना तेज गति से गाइज विकास कर रहा है इतनी छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी जिस वजह से गाइज जो विश्लेषण करते हैं इसे सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखते हैं यानी कि ये जो है गाइज काफ़ी अपना तेज गति से विकास कर रहा है जिससे ये सिद्ध हो सकता है जिससे ये प्रतीत होता है कि ये जो है गाइज अमेरिकी वर्चस्व को भी कहीं ना कहीं चुनौती दे पाने में सक्षम होता जा रहा है ठीक है और ये जो है भाई टकराव की जगह बातचीत से विवादों को सुलझाने की नीति पर बल देता है जैसे कि मैंने आपको आशियन विजन 2020 में समझाया था कि ये विवाद नहीं करते लड़ाई झगड़े नहीं करते ना ही केवल अपने देशों के मध्य बल्कि आसपास के देशों में भी होता है तो उसको भी नहीं करने देते बल्कि बातचीत से बैठ जो है उसकी विवादों को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं ऐसा किया भी जो कि इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है और नाइनटीन में गई भारत ने पूर्व की ओर चलो नीति कौन सी पूर्व की ओर चलो नीति क्योंकि पूर्व की तरफ है गई पूर्वी जो भारत का पूर्वी हिस्सा उस तरफ ये रखते हैं तो पूर्व की ओर चले नीति के द्वारा सिंगापुर और थाईलैंड के साथ याद रखना गए सिंगापुर और थाईलैंड के साथ जो है मुक्त व्यापार ने नीति को अपनाया है ठीक है तो 1991 में क्या कराया सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत ने क्या कराया मुक्त व्यापार नीति अपना ली अर्थात जो है मुक्त व्यापार भारत का सिंगापुर और थाईलैंड के साथ चलता है तो यही गई आशन की विशेषता कह लो और यही गई उसके तमाम कारण है जिस वजह से हम उसे सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखते हैं यहाँ से आई होप समझ में आ गया होगा इससे भर गए कुछ नहीं है बुक में और भी था गए बट मैंने मेन मेन जो बिंदु थे लिख दिए यहाँ से गई क्वेश्चन नहीं आता है चीज़ ध्यान रखिए और मैंने तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिखा आशन की विशेषता बताएं बट कैसे आपको पढ़ लेने क्वेश्चन जहाँ से आता है मैंने आपको बता दिया आशियन क्या आशियन विजन 2020 क्या आशियन क्षेत्रीय मंच क्या है ये इसी गाइस क्वेश्चन पुटअप होते हैं आशियन के उद्देश्य क्या है बैंक को घोषणा पत्र क्या है ठीक है ये आपको याद रखना है तो आशियन गाइस यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका आई होप यार यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कोई डाउट होगा आशियन में कमेंट करना अब हम चाइना के ऊपर देख लेते हैं कैसे चाइना की अर्थव्यवस्था का विकास होता है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेकिन उससे पहले क्या समस्या आती है तो वो एक बार हम देख लेते हैं तो गाइज अभी हम यहाँ पर जो है अब चाइना के बारे में देखेंगे कि कैसे जो होता है चाइना की अर्थव्यवस्था का उत्थान होने से पहले चाइना को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है और उसके बाद कैसे जो है चाइना अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करता है जिस वजह से वो आज काफ़ी तेज गति से सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर कर आ रहा है वो हम बाद में रीज़न पढ़ेंगे कैसे उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान होता है ठीक है लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था से पहले गए उसको क्या समस्याएँ झेलनी पड़ती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में एन में लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको चाइना की आज कंडीशन बताता हूँ बहुत सारे बच्चे चाइना के बारे में नहीं जानते होंगे किस महाद्वीप में पड़ता है तो चाइना का आपको बता दूं एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जैसे कि आपको पता है भारत जापान ये सारे एशिया महाद्वीप के देश हैं राइट एशिया महाद्वीप जो है उसका एक छोटा सा देश है ठीक है चाइना और जो कि जापान से भारत से लगा हुआ एक पड़ोसी देश भी है जो कि अक्सर क्या करता है अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से अपने किसी क्षेत्रों को अन्य देशों के क्षेत्रों को हड़पने के लिए जो हमेशा वो तत्पर रहता है राइट और वो जो है वर्तमान स्तर पर चाइना जो है काफी तेज गति से आज के टाइम पर बात करें तो सांस्कृतिक रूप से काफी ज्यादा विकास कर रहा है आर्थिक रूप से रूप से अब आप बोलेंगे कैसे विकास कर रहा है गाइस क्योंकि आपको मैं बता दूं सांस्कृतिक रूप से कैसे विकास कर रहा है कि आज विश्व का गाइस कोई भी ऐसा बहुत ही कम देश होंगे कोई भी ऐसा क्षेत्र बहुत कम होगा जहां पर चाइना के जो सामान है उसका बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो देश में यूज करते होंगे क्योंकि आजकल हर कोई जो है चाइना के सामान को यूज करता है और कहीं ना कहीं वो उसका आदि हो चुका है और इसी से गाय उसके सांस्कृतिक वर्चस्व का हमें बोध होता है जबकि उसके आर्थिक वर्चस्व की बात करें गाइस तो सिंपल सी बात है अन्य देश उसके सामानों को यूज कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है ट्रेडिंग बढ़ रही है व्यापार हो रहा है व्यापार बढ़ने से क्या उसके आर्थिक कंडीशन मजबूत हो रही है जो उसके आर्थिक वर्चस्व को दर्शा रही है जबकि सैनिक वर्चस्व की बात करें गए तो सैनिक वर्चस्व हमें दिख सकता है स्पष्ट कि हमेशा जो है चाइना क्या करता है अपनी सेना के माध्यम से जो होता है भारत के कई बार क्षेत्रों को भी हड़पने की कोशिश करता है और उसकी सेना भी गई वर्तमान में काफ़ी शक्तिशाली है राइट और अभी आपने देखा होगा गई कोविड 19 की वजह से जो है अक्सर भारत चाइना भारत अमेरिका के मध्य जो है सैनिक रूप से तनातनी चल रही है या विवाद चल रहे हैं कि सेना को लेकर जो उनमें युद्ध होने वाला ऐसी कंडीशन बनी रहती है तो इससे गई ये स्पष्ट होता है कि अमेरिक जो चाइना की सेना है वो
जो अपना विकास कर रहा है अब ये भाई एकदम से उसका ये इतनी तेज गति से विकास कैसे हुआ ये रीज़न हम उसकी अर्थव्यवस्था को उत्थान में पढ़ने पड़ेंगे ठीक है और ऐसा माना जाता है इस चाइना जो आज इतनी तेज गति से विकास कर रहा है अगर इतनी तेज गति से विकास करता रहा तो दो तक गए क्या होगा कि ये विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा अर्थात ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा तो ये गाइज आज की चाइना की कंडीशन है आज का चाइना है ये जो कितना पावरफुल हो चुका है लेकिन इतने विकास करने से पहले जो उसने विकास अभी किया है उससे पहले चाइना में क्या कंडीशन थी क्या समस्याएं थी वो हमें पढ़नी है तो मैंने गाइज यहाँ पे लिखा भी है कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान से पूर्व यह आपको देखना है तो गाइज क्या होता है चाइना में इससे पहले भी आपको बता दू चाइना जो है गाइज हमेशा जो आज से बहुत साल पहले की बात करें तो चाइना में क्या होता था इस राजवंशों का राज हुआ करता था वहां पे अधिकतर छोटे छोटे राजवंशों के हाथ में चाइना था जैसे कि चुंग रा, शुंग राजवंश हो गया ठीक है अलग अलग तरीके के गाइज राजवंश हुआ करते थे आपने इलेवंथ क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा बट क्या होता है गाइज बाद में जब वो राजवंशों से मुक्त होता है चाइना तो नाइनटीन फिफ्टी फोर्टी नाइन के समय क्या होता है गाइज उन्नीस के टाइम पीरियड में कि वहाँ के एक जो राजनीतिक नेता थे वो आपको नाम याद रखना है बुक में प्रॉपर नाम नहीं है सिर्फ माओ नाम दे रखा है तो माओ तसेंग तुंग के नेतृत्व में क्या होता है गाइज चाइना में उन्नीस को साम्यवादी क्रांति हुई किसके नेतृत्व में हुई गई तो माओ तसेंग तुंग जो कि एक राजनीतिक नेता थे उन्होंने चाइना में क्या करा साम्यवादी क्रांति की ठीक है रिवोल्यूशन किया अब इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि चाइना ने उन्नीस में जो था साम्यवाद को अपना लिया साम्यवादी व्यवस्था को और चीन ने प्रतिकतावाद ये बुक में नहीं लिखा बुक में आपका लिखा है कि पूंजीवादी देशों से रिश्ते तोड़ लिए उसका मतलब भी प्रतिकतावाद होता है तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रतिकतावाद की नीति का पालन करने लग गया चाइना अब ये स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ गई इसके उन्नीस में जो था चाइना ने माओ तुंग जो कि एक राजनीतिक नेता थे उनके नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी व्यवस्था को चाइना ने अपना लिया जो कि मैं आपको हमेशा से पढ़ाता आया हूं कि साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है जब सारी देश की चीजें होती है सरकार के हाथों में चली जाती है कुछ भी निजी हाथों में नहीं बचता ठीक है बहुत बार आपको बता चुका हूँ और क्या हुआ गाइज चाइना ने जो था पूंजीवादी देशों से अपने रिश्ते तोड़ लिया था तो उसने क्या करा अपने आप को जो था अपने देश में सिमेट लिया उसने क्या करा अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपने आप को काट के रखा और अंतर्राष्ट्रीय देशों से काट को अपने आप को अलग रखने का मतलब ही होता है प्रतिकतावाद की नीति का पालन करना जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आप एक बार रिकॉल जरूर कर ले करे गाइज ठीक है बहुत सारे बच्चे आप भूल जाते तो रिकॉल जरूर कर ला करें यही उसने प्रतिकतावाद की नीति अपनाई अर्थात वो सामाजिक रूप से बात करें आर्थिक रूप से जो था सांस्कृतिक रूप से जो था अन्य देशों से उसने संबंध तोड़ लिया व्यापार नहीं होता था अब क्या हुआ गाइस चाइना के पास जो था अपने ही संसाधनों से गुजारा करना पड़ा चाइना को क्यों करना पड़ा क्योंकि भाई जब उसके पहली बार दूसरे देशों से बॉन्डिंग नहीं है दोस्ती नहीं है तो अन्य देशों से वो किस तरीके की सामान वस्तुएं मंगाएगा नहीं मंगा सकता अगर मान लो मेरी आपके साथ दोस्ती नहीं है भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ तो आप मेरी हेल्प करने आएंगे नहीं आएंगे सिंपल सी बात है मुझे अपनी हेल्प खुद करनी होगी तो चाइना की कंडीशन यही सेम उसमें उस टाइम पर देखने को मिली उसने जब अन्य देशों के साथ रिश्ते तोड़े तो जो उसके पास एक टाइम पर संसाधन थे वो जब तक चल सकते थे चाइना के अपने देश की जनता को फुलफिल करने के लिए तब तक जो था चाइना ने इस नीति को अपनाता रहा पालन करता रहा साम्यवादी क्रांति जो हुई थी और उसने अन्य देशों के साथ कोई संबंध नहीं बनाए बट एक टाइम पीरियड गई ऐसा आया कि उसके देश के जो संसाधन थे वो समाप्त होने लगे क्योंकि गाइज आपको पता है कि कोई भी विश्व में ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर देश की जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो हमारी चीज़ें होती हैं वो एक क्षेत्र में सारी चीज़ मौजूद हो ठीक है तो ऐसा तो नहीं है हर देश को कुछ ना कुछ अपने संसाधन अन्य देशों से मंगाने पड़ते हैं अपने देश की फुलफिल जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए चाइना भी ऐसा नहीं है कि उसके पास हर चीज़ हो यद्यपि विश्व को काफ़ी चीज़ें वो देता है तो उसके पास गए जब उसके संसाधन समाप्त होने लगे जो अन्य देशों से वो मंगाता था अब उसकी बॉन्डिंग नहीं है कहाँ से मंगाएगा तो रिश्ते खराब होने लगे तो क्या एक टाइम पीरियड यह आएगा जब संसाधन समाप्त होने लगे तो उसकी जनता की वो डिमांड फुलफिल करने में असमर्थ होने लगा जिससे उसको काफी ज्यादा समस्या आई ठीक है और अपने संसाधन जब उसके खत्म होने लगे तो दूसरी कंडीशन एक ये भी उत्पन्न होने लगी कि इस समय तक चाइना के पास विदेशी सामान प्लस विदेशी तकनीक को लेने के लिए भी जो था खरीदने के लिए विदेशी पूंजी का अभाव हो चुका था भाई जब अन्य देशों के साथ उसके रिश्ते टूट गए व्यापार नहीं हो रहा है तो विदेशी पूंजी कहां से आएगी यार सिंपल सी कॉमन बात है विदेशी पूंजी नहीं आएगी तो उसके पास क्या हुआ विदेशी पूंजी नहीं है तो दूसरे देशों से सामान नहीं मंगा सकता क्योंकि भाई स्टार्टिंग में बंदे को घमंड है कि भाई मेरे पास संसाधन है मैं अन्य देशों से रिश्ते नहीं रखूंगा भाई लेकिन बोलते हैं ना कि एक दिन ऊट पहाड़ के नीचे आता तो वही कंडीशन चाइना के साथ हुई सेम टू सेम कि अपने संसाधन जब तक उसका घमंड था कि मेरे संसाधन से मैं कर लूंगा लेकिन जब वो खत्म हुए घमं
पाँच से छः प्रतिशत की सालाना दर से विकास तो हुआ जो इसने अपनी नीति अपनाई थी साम्यवादी मॉडल अपनाया था पाँच से छः प्रतिशत हर साल उसका विकास हो रहा था बट दो हर साल दो से तीन परसेंट जो सालाना जनसंख्या बढ़ रही थी ठीक है सालाना दर से जो दो से तीन परसेंट से जनसंख्या बढ़ रही थी पॉपुलेशन जो उसकी इंक्रीज हो रही थी उसने क्या करा जो विकास बढ़ रहा था सब पे पानी फेर दिया भाई सिंपल सी बात है जहाँ पर अगर तुम्हारे पास संसाधन कम है और लोग ज़्यादा हैं तो सिंपल सी बात है वहाँ पर क्या होगा दोनों में बैलेंस नहीं बन पाएगा भाई लोग ज्यादा है संसाधन कम है तो कहां से उसको बैलेंस कर पाओगे तो भाई सिंपल नतीजा ये निकला कि जो विकास हो रहा था सब चौपट होने लगा क्योंकि चाइना की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ने लगी और एक टाइम पीरियड ये आया कि बेचारे इतना मजबूर हो गए इतना मजबूर हो गया कि उसको अपनी ये नीति छोड़नी पड़ी हाथ खड़े करने पड़े कि भाई मैं इस नीति को छोड़ दूंगा मैं अपने सुधार गति आगे बढ़ाऊंगा और वहीं से गई चाइना का अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है ठीक है ये स्टोरी है कुछ नहीं है इसमें बहुत ईजी टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता निश्चिंत रहना ठीक है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बट इससे पहले की स्टोरी थी एनसीडी बुक में था टॉपिक तो ये मैंने आपको बता दिया ठीक है और क्या होता है फिर इसी वजह से अगर जब सारी उसको समस्या झेलनी पड़ती है तो वो क्या करता है अपनी व्यवस्था को छोड़ने लगता है धीरे धीरे सुधार की गति प्रारंभ करता है तो सबसे पहले 1972 में वो संबंध बनाने शुरू करता है जो मैं आपको बताऊंगा तब जाकर उसकी नीति धीरे धीरे खत्म होती है उसकी अर्थव्यवस्था का विकास होता है और उसका परिणाम ये हुआ कि चाइना आज वर्तमान में काफ़ी तेज गति से उभर रहा है ठीक है तो ये चाइना की बैक स्टोरी है जो कि अब हम उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है यहाँ से ये वाला पार्ट हम इतना ही रखेंगे यहाँ से इतना कवर हो गया थर्ड अब जो फोर्थ पार्ट आएगा गाइज उसमें चैप्टर आपका हो जाएगा पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो कैसी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लेना बाकी का इस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो